அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு இளநிலை தமிழ் துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு மூன்றாம் நிகழ்வு நூத்தி ஏழு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே சிவகாசி உயர் டிவி பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளியை சார்ந்த இரண்டு இளம் இரட்டையர்கள் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அன்பான மாணவர்கள் செல்வன் லலித் கிஷோர் அவர்களும் செல்வன் ச லலித் குமரவேலன் இருவரும் வருகை தந்து இருக்கின்றார்கள் ஆஹ் இருவரையும் எப்படி நான் என்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தேன் ஏனென்றும் அவர்களுக்குமான தொடர்பு ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கிறது எங்கள் துறைக்கு இருவருமே வருவார்கள் அவர்கள் எங்கள் தமிழ் துறை பேராசிரியரினுடைய அன்பு பிள்ளைகள் என்பதால் எங்கள் துறைக்கும் அவர்கள் அன்பானவர்கள் இரண்டு இளம் இரட்டையர்களும் எங்கள் துறைக்குள் உழைக்கின்ற பொழுது அமைதியாக நுழைவார்கள் அதிகமாக நான் அவர்கள் பேசி பார்த்தது அவ்வப்பொழுது நான் நினைப்பதுண்டு இந்த இவர்கள் இருவரையும் பார்க்கின்ற பொழுது அமைதியாக இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே கூர்மையான உற்று நோக்களோடு இருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இந்த இளம் இரட்டையர்களும் கூர்த்த மதிப்படைத்தவர்கள் கூர்ந்து உற்று நோக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் இருவருமே மாநில மாவட்ட அளவிலே டேபிள் டென்னிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மேடை வரிப்பந்தாட்டு விளையாட்டிலே புகழ் மிக்கவர்கள் அதிலே அதிகமான அபார திறமை படைத்தவர்கள் பல பரிசுகளை வென்றெடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு புறம் கல்வி என்றால் மறுபுறம் விளையாட்டிலே அவர்கள் அதிக ஆர்வமுடைய இரட்டையர்கள் இன்று அவர்கள் நம்மிடையே பேச வந்திருக்கக்கூடிய நூல் இரட்டை காப்பியங்கள் இளங்கோவடிகளும் சீத்தலை சாத்தனாரும் நினைத்தார்களோ என்னவோ இரட்டை காப்பியங்களை ஒரே வேளையிலே இரட்டையர்கள் பேசுவார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்து பார்த்து இருப்பார்களோ என்னவோ நான்காம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட அந்த காப்பியங்களை இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டிலே இரண்டு இளம் சிறார்கள் பேசுவது மகிழ்ச்சியை பெறுகிறது பெரிய பெரிய பேராசிரியர்கள் தமிழ் கற்றறிந்தவர்கள் பேசக்கூடிய ஆய்வு உலகிலே சிறந்தவர்கள் பேசக்கூடிய நல்லதொரு நூலினை அறம் சார்ந்த நூலினை தேர்ந்து பேச வருகை தந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது அவர்களினுடைய அந்த முயற்சி ஏனென்றால் இன்றைக்கெல்லாம் ஆங்கில வழி கல்வியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழிலே பேசுவது என்பது அரிதாகி வருகிறது தமிழில் பேசுவதற்கு மிகப்பெரிய நல்ல கதைக்களம் இந்த இரட்டை காப்பியங்கள் எனவே இன்று நம்மிடையே இந்த இரட்டை காப்பியங்கள் குறித்தும் சிலப்பதிகாரம் குறித்தும் மணிமேகலை குறித்தும் பேச வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இளம் சிறார்கள் செல்வன் ச லலித் கிஷோர் அவர்களையும் செல்வன் ச லலித் குமரவேலன் அவர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் அவர்கள் எப்பொழுதுமே அமைதி காப்பவர்களாக இருந்தால் கூட அவர்கள் அம்மாவின் பின்னால் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் ஓடி ஓடி ஒளியக்கூடியவர்களாக இருந்தால் கூட அவர்களுடைய தொடர் பேச்சை கேட்பதற்கு நானும் பிறரை போல ஆவலோடு இருக்கின்றேன் அவர்கள் இன் அமுத தமிழ் ஒரு குழந்தை தமிழாக ஒழிக்கும் என்பதிலே ஐயமில்லை அந்த குழந்தை தமிழை மழலை தமிழை அவர்களினுடைய அழகான தமிழை கேட்பதற்காக நாங்கள் அனைவரும் கூடியிருக்கின்றோம் எனவே இளம் இந்த இரட்டையர்கள் இருவரையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த தருணத்திலே அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் சிவகாசி ஒய்ஆர் டிவி பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் செல்வன் ச லலித் கிஷோர் செல்வன் ச லலித் குமரவேலன் அவர்கள் இரட்டை காப்பியங்கள் என்ற குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார்கள் அவர்களை நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் என் பெயர் சார் அலித் கிஷோர் நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் ஒய்ஆர்டிவி பதின்ம மேல்நிலை பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் இங்கே நான் சிலப்பதிகார கதையை உரையாட வந்துள்ளேன் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் சில சிலப்பதிகாரம் சமண சமய காப்பியம் சமண சமய காப்பியம் இக்கதை இளங்கோவடிகள் இயற்கையை வணங்கி கதையை தொடங்கி இருக்கிறார் மாமலை போற்றதும் மாமலை போற்றதும் நாமனி வேலியில் உலகிற்கு அவன் அழிவால் மேல் நின்று தான் சுரத்தரான் என்று மனையை போற்றி ஆரம்பித்திருக்கிறார் இக்கதையில் சோழ நாட்டில் இரண்டு பெரும் வணிகர்கள் மாசாத்துவான் மாநாயகன் மாசாத்துவானின் மகனாகிய கோவலன் மாநாயகனின் மகளாகிய கண்ணகி இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைக்குமாறு எண்ணினர் இருவர் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தனர் திருமணம் செய்யும் போது கோவலனின் வயது 
பதினாறு கண்ணகியின் வயது பனிரெண்டு அக்காலத்தில் சிறிய வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொள்வர் கண்ணகியும் கோவலனும் சிறிது ஆண்டுகள் மிக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர் ஒரு நாள் கோவலன் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியை கண்டு கழிக்க சென்றான் அங்கு மாதவி என்றும் ஓர் பெண் பதினோரு வயதிலேயே தலைக்கோலி என்னும் பட்டத்தை வாங்கி வாங்கியிருக்கிறாள் மாதவியின் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியில் கோவலன் மயங்கி மாதவி வீசிய மாலை கோவலனிடம் சென்றது கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் திருமணம் நடந்தது கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் மணிமேகலை ஒரு நாள் கோ கோவலனும் மாதவியும் காவேரி ஆற்றில் நீராட சென்ற போது மாதவி பாடிய பாட்டு கோவலனுக்கு தவறாக புரிந்து கொண்டது அதனால் கோவலன் மாதவி விட்டு கண்ணியிடம் சென்றான் மாதவி மிகவும் வருந்தினாள் கோவலன் கண்ணகியிடம் கண்ணகி கோவலனிடம் ஓர் வணிகம் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னான் கோவலன் நான் மதுரைக்கு பே ஆரம்பிக்கிறேன் என்று சொன்னான் கண்ணகி நானும் உங்களிடம் வருகிறேன் என்று சொன்னான் வேறு வழி இல்லாமல் கோவலன் கண்ணகியை அழைத்து சென்றான் செல்லும் வழியில் காந்தியடிகள் ஒருத்தர் சமண சமய துறவி அவங்க அவர்களை ஆசிர்வதித்தனர் மதுரையின் எல்லையில் ஆயர் குளம் என்னும் மாதிரி வீட்டில் கண்ணகியை அடமானமா அடைக்கலமாக கொடுத்து சென்ற சென்றார் கோவலன் மதுரையை சுற்றி பார்க்க சென்றார் கண்ணகி கோவலனுக்கு உணவு பரிமாறும் போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் கோவலன் கேட்டான் நான் உன்னிடம் இல்லாத போது நீ எதற்காட்சி வருந்தினாயா என்று கண்ணகி மற்றோருக்கு செய்யும் விருந்தோம்பலை நான் செய்யவில்லை என்று மிகவும் வருந்தினேன் என்றார் அடுத்த நாள் கோவலன் கண் காட்சி கண்ணையின் காட்சிரம்பை விற்பதற்கு சென்றார் அப்பொழுது ஓர் பொற்கொள்ளன் மன்னரின் அரசியல் சிலம்பை எடுத்துக்கொண்டு எந்த சிலம்பை அரசருக்கு தரலாம் என்று எண்ணினான் அப்பொழுது கோவலன் அந்த வழியில் வந்தான் பொற்கொள்ளன் கோவலனை கைது செய்து மன்னரிடம் சென்றான் போர் கோவலன் என்றும் பொருத்தன் கண்ணகியின் சிலம்பை அரசியின் சிலம்பை திருடி வைத்தான் நான் அவனை பிடித்து 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 வைத்திருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது மன்னர் மிக கவ கவலையாக இருந்தார் மன்னர் அவனை அழைத்து வா கொண்டு வா என்றும் சொல்ல தவறி கொன்று வா என்றும் சொல்லிவிட்டார் பொற்கொள்ளனும் வாயில் காவலரும் கோவலனை கொன்று வந்தனர் அப்போது ஆயர்குளம் வீட்டில் மாடுகளின் மாடுகள் மாடுகள் கண்ணில் கண்ணீர் விழு வந்தது கழுத்தில் இருந்த மணி அருந்து விழுந்தது தை குறையாமல் போய்விட்டது ஆயர்குள பெண்கள் மிகவும் வருந்தினர் ஏதோ ஒரு தவறு நடக்கிறது என்று சிறிது நேரங்கள் கழித்து கோவலன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தி கண்ணகிக்கு தெரியப்பட்டது அப்பொழுது கண்ணகி மிகவும் கோவத்தோடு தலைவிரி கோ கோலத்துடன் அரசவைக்கு சென்றாள் அப்பொழுது வாயில் காவலன் மன்னா ஓர் பெண் கண்ணகி என்று சொல்கிறாள் அவ் ஒரு பெண் தலைவிரி கோலத்துடன் வந்து நிற்கிறாள் என்று சொன்னான் மன்னன் அவளை அவளை அழைத்து வா என்று சொன்றான் கண்ணகி நுழைந்தாள் மன்னன் யார் பெண் நீ என்று கேட்டாள் கண்ணகி முட்டாள் மன்னனே எந்த ஒரு செயலையும் ஆராயாமல் செய்து விடுவாயா என்று தன்னுடைய வரலாற்றை கூறிக்கொண்டு இறுதியில் நான் தான் கொல்லப்பட்ட கோவலனின் மனைவி என்று கூறினாள் அப்பொழுது மன்னர் ஓ நீதான் அந்த கொல்லப்பட்ட கோவலனின் மனைவியா என்று கேட்டான் கண்ணகி அர உன் அரசியின் சிலம்பி எதால் ஆனப்பட்டது என்று கண்ணகி கேட்டான் அப்பொழுது மன்னன் முத்துக்களால் ஆனது என்று சொன்னான் கண்ணகி 
என் சிலம்பு மாணிக்க பரல்களால் ஆனது என்று சொன்னால் மன்னன் அரசியின் சிலம்பை உடைத்தான் அதிலிருந்து முத்துக்கள் வெளியே வந்தது இன்னொரு சிலம்பை எடுத்து உடைத்தான் அதிலிருந்து மாணிக்க பரல்கள் வெளியே வந்தது கண்ணகி தம் கையில் இருந்த சிலம்பை உடைத்தால் அதிலிருந்தும் மாணிக்க பரல்கள் வெளியே வந்தது அதிலிருந்து ஒரு மாணிக்க பரல் மன்னரின் கண்ணிலேயே பட்டு மன்னர் என் வெண்கோற்ற குடை எல்லாம் குறைக என்று அந்த நிமிடத்திலேயே அந்த இடத்திலேயே வீழ்ந்து விட்டான் அப்போது அரசியும் கனவிருந்தாத மனைவி இல்லை என்று தத் அச்சமயத்திலே இறந்து விட்டாள் அரசியும் கண்ணகி மதுரைக்கு தீ வைக்க தொடங்கினான் பெண்கள் பசுகள் நல்லவர்கள் இவை இவை எல்லாரையும் இந்த தீ பாதிக்க கூடாது தீவர்களை மட்டும் இந்த தீ பாதிக்க வேண்டும் என்று மதுரைக்கு தீ வைத்து சேர நாட்டில் ஓர் மலையில் மலையில் மரத்தடையில் ஏழு நாட்கள் தங்கி ஏழு நாட்கள் கழித்து கோவலன் ஒரு வான் தேரல் கண்ணகியை வந்து அழைத்து சென்றான் அங்கிருந்த மலைவாழ் மக்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை கண்டனர் ஒரு நாள் சேர மன்னன் சேர செங்குட்டுவன் அரசி சேர செங்குட்டுவனின் தம்பி ஆஹ் இளங்கோவடிகள் மலையை மலையை சுற்றி பார்க்க வந்தனர் அப்போது மலைவாழ் மக்கள் அரசனிடம் சென்றனர் அந்த நிகழ்ச்சியை அப்போது சீத்தலை சாத்தனார் என்று ஒருவர் அந்த பெண் யாரென்று எனக்கு தெரியும் என்று சொன்றார் கண்ணகியின் வரலாற்றை கூறினார் அப்போது மன்னன் கண்ணகிக்கு இமயமலையில் இருந்து எடுத்து எடுத்து வந்த கல்லை எடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு ஓர் கோவில் கெட்டினான் இதோடு சிலப்பதிகாரம் என்ற காப்பியம் நிறைவடைகிறது இக்காப்பியம் சோழ நாட்டில் துணங்கி பாண்டிய நாட்டில் வளர்ந்து சேர நாட்டில் நிறைவடைகிறது இப்பொழுது மணிமேகலை காப்பியத்தை என் உடன் பிறந்த சகோதரன் உரையாட வருகிறான் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் என் பெயர் சார் லலித் குமாரவேலன் நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் இங்கு இரட்டை காப்பியங்களின் தொடர்ச்சியான மணிமேகலை என்னும் காப்பிய கதையை உரையாட வந்துள்ளேன் மணிமேகலை என்னும் காப்பிய கதை ஆசிரி எழுதியவர் சீத்தலை சார்த்தனர் இந்த காப்பியம் ஒரு பௌத்த சமய காப்பியமாகும் ஒரு முறை மாதவி மணிமே மாதவி மணிமேகலை தன் தோழி சுதமதியுடன் மணிமேகலை மாதவி கூறினார் கோவலனும் கோவலனின் வரலாறை கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது மணிமேகலை கண்ணீர் கண்ணீர் வந்தது கண்ணீர் வந்த பூக்கள் கண்ணீர் பூக்களின் மேல் பட்டது கண்ணீர் வந்த பூக்களை இறைவனுக்கு சூட்ட முடியாது என்று மாதவி மணிமேகலையும் தன் தோழி சுதமதியையும் பூக்காடுக்கு அனுப்பி பூக்களை பறித்து வாருங்கள் என்று அனுப்பினாள் அப்பொழுது சோ சேர நாட் சோழ நாட்டின் இளவரசர் உதயகுமாரனுக்கு மணிமேகலை மணிமேகலை மீது மிகவும் அன்பு உண்டு அதனால் உதயகுமாரன் மணிமேகலை பின் தொடர்ந்து வந்தால் அப்போது மணிமேகலையும் தன் தோழி சுதமதியையும் அவனை கண்ணு தன் தோழி சுதமதி கூறினாள் மாதவி நீ என் மணிமேகலை நீ அந்த பலிங்கரைக்குள் நுழைந்து விடு நான் உதயகுமாரனும் பேசுகிறேன் என்று கூறினாள் அப்பொழுது மணிமேகலை பலிங்கரைக்குள் நுழைந்தாள் பரிங்கரை என்றால் என்ன பலிங்கரை என்றால் உள்ளே இருக்கவர்களுக்கு வெளி என்ன நடக்கிறது என்று தெரியும் வெளி இருக்கவர்களுக்கு உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது அப்பொழுது உதயகுமாரன் கேட்கிறான் யார் மணிமேகலை எங்கே மணிமேகலை 
சென்று விட்டாள் என்று கூறி கூறினாள் இல்லை மணிமேகலை இங்குதான் இருக்கிறாள் என்று இருவரும் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது மணிமேகலா தெய்வம் கோவலனின் குல தெய்வமான மணிமேகலா தெய்வம் அங்கு வந்தது கோவலன் மணிமேகலைக்கு தன் குல தெய்வத்தின் பெயரை சூட்டினான் அதுதான் மணிமேகலை அப்பொழுது மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலையை மணி பல்லவ தீவிற்கு அழைத்து சென்றது மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலைக்கு மூன்று வரங்கள் அளித்தது முதல் வரம் எவ்வுயிராகவும் மாறலாம் இரண்டாம் வரம் பறக்கும் வரம் மூன்றாம் வரம் எல் எவ் எல்லாருக்கும் பசி என்னும் நோயை போக்கும் வரம் நோயை போக்கும் வரம் அதை கொடுத்து மணிமேகலா தெய்வம் அங்கிருந்து மறைந்தாள் மணி பல்லவ தீவன் காவல் தெய்வமான தீபத்திலகை அங்கு தோன்றினாள் யார் பண்ணி என்று கேட்டால் மணிமே யார் பண்ணி என்று கேட்டால் தீபத்திலகை நான் தான் மணிமேகலை என்று கூறினாள் தீபத்திலகை நான் தான் மணிமேகலை என்று கூறினால் மணிமேகலை மணிமேகலை என்று கூறினால் மணிமேகலை ஓ நீதான் அந்த மணிமேகலையா என்று கூறினால் தீபத்திலகை தீவ என்று கூறினால் தீபத்திலகை புத்த சிலையை வணங்கி மணிமேகலை இதற்கு முன் ஜென்மம் அவள் என்னவாக இருந்தால் இதற்கு பின் இது இதற்கு வரும் ஜென்மத்தில் அவள் என்னவாக இருக்க போகிறாள் என்று அவள் சிந்தனையில் வந்தது அப்போது தீபத்திலகை அவளை கோமுகி என்னும் பொய்கைக்கு அழைத்து சென்றாள் கோமுகி என்றால் கோ என்றால் பசு முகி என்றால் முகம் பசுவின் முகத்தில் போல் இருந்ததால் அந்த பொகை பொய்கைக்கு கோமுகி என்னும் பெயரை சூட்டினர் வைகாசி மாதத்தின் முழு நிலவு நாளன்று இந்த பொய்கையில் அக்ஷய பாத்திரம் தோன்றும் அக்ஷய பாத்திரம் என்றால் என்ன அக்ஷய பாத்திரம் அளவின்றி உணவளிக்கும் பாத்திரம் ஆகும் இதற்கு முன் ஜென்ம முன்னாடி ஜென்மத்தில் இந்த அக்ஷய பாத்திரம் ஆபுத்திரன் என்னும் என்னும் ஒருவனிடம் இருந்தது ஆபுத்திரன் என்றால் யார் என்றால் ஆபுரத்தி ஆபுத்திரனின் தாய் அவனை பெற்றெடுத்து காட்டிற்குள் விட்டு சென்ற சென்றாள் அப்பொழுது பசியை பசியால் வாடிக்கொண்டிருந்த புதை அழுதது அப்பொழுது ஒரு பசு அங்கு வந்தது அங்கு வந்து ஆபுதிரத்திரனுக்கு பாலை கொடுத்தது ஏழு நாட்களாக அவனை பாதுகாத்தது அடுத்து அடுத்து காட்டிற்குள் ஒரு கணவனும் மனைவியும் வந்தனர் அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை அவர்கள் இது நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் என்று ஆபுத்திரனை கொண்டு அவனுக்கு ஆபுத்திரன் என்னும் பெயரை சூட்டி அவனுக்கு நல்லொழுக்கத்தையும் எல்லா உயிரையும் சமமாக மதிக்கும் பண்பையும் வளர்த்தனர் ஒரு முறை யாகத்திற்கு வைத்திருந்த பசுவை எதற்கு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அந்த இரவில் பசுவை தூக்கி அழைத்து சென்றான் அப்பொழுது ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அவனை கண்டு அவன் மேல் கல்லை எறிந்தனர் அப் கல்லை எறிந்தனர் அப்போது அவன் தந்தையும் கல்லை எறிந்தார் அவர் கூறினார் நீ எல்லாம் என் மகனே இல்லை இப்படி யாகத்திற்கு வைத்திருந்த பசுவை அழைத்து செல்வாயா என்று கூறினார் அப்பொழுது ஆபுத்திரன் கோவில் முன் பிச்சை எடுக்க தொடங்கினார் அப்பொழுது அவனுக்கு எல்லாரும் பிச்சைக்கு பதிலாக கல்லை மட்டும் எறிந்தனர் அதனால் அவன் மதுரைக்கு சென்றான் மதுரைக்கு சென்று அங்கு பிச்சை எடுத்தான் அதில் வந்த பிச்சையை பசியால் வாடி இருந்தவர்களுக்கு அளித்து மீதி இருந்ததை உண்டு தலையில் அந்த பாத்திரத்தை வைத்து உறங்குவான் அந்த பாத்திரம் தான் அக்ஷய பாத்திரம் ஆகும் அந்த பா ஒரு அது அதை கண்ட தேவர்கள் நம்மளது நம்மளது சேவையை இவன் செய்கிறானே என்று ஒரு முறை மலையை கொடுத்தனர் மலையில் எல்லாரும் வளம் பெற்றனர் அதனால் அச்சய பாத்திரத்திற்கு 
வேலை இல்லாமல் போனது அதனால் ஆபுத்திரன் அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை கோமுகி என்னும் பொய்கையில் எரிந்து அவன் உண்ணாவிரதம் இருந்தான் உண்ணாவிரதம் இருந்து அவன் இறந்தே போனான் அந்த வைகாசி மாதத்தில் முழு நிலவு நாளன்று இந்த அக்ஷய பாத்திரம் தோன்றும் அந்த நாள் தான் இந்த நாள் என்று கூறினால் தீபத்திலகை அப்பொழுது அந்த அக்ஷய பாத்திரம் தோன்றது இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள் ஆதிரே என்னும் ஒரு பெண் இடம் முதலில் சென்று பிச்சை எடுத்தால்தான் இந்த அக்ஷய பாத்திரம் அளவின்றி உனக்கு உணவளிக்கும் என்று கூறினான் அதன் அதை போல் மணிமேகலையும் மணிமேகலா தெய்வம் கொடுத்ததில் ஓர் வரத்தை பயன்படுத்தினாள் அந்த வரம் பறக்கும் வரம் பறக்கு சென்று பூம்புகாருக்கு சென்றால் மணிமேகலை அங்கு சென்று ஆதிரையிடம் சென்று ஆகிரை கேட்டால் யார் பெண் நீ நான் தான் மணிமேகலை என்று கூறினார் மணிமேகலை அப்பொழுது ஆதி அப் நான் தான் மணிமேகலை என்று கூறினார் அவ் அடுத்து அங்கு நடந்த எல்லா சம்பவத்தையும் ஆதிரையிடம் கூறினால் அப்பொழுது ஆதிரை கூறுகிறாள் ஓ நீதான் அந்த மணிமேகலையா என்று கூறுகிறாள் அப்பொழுது இந்த என் பிச்சை என்று கொடுக்கிறாள் ஆதிரை அதிலிருந்து அக்ஷய பாத்திரம் அளவின்றி உணவளிக்க தொடங்கியது அதை கொண்டு எல்லாருக்கும் உணவளிக்க தொடங்கினாள் மணிமேகலை அங்கு அப்பொழுதும் உதயகுமாரன் அவனை பின்தொடர்ந்து வருக வருகி வருகிறான் அதை கண்ட மணிமேகலை மணிமேகலை மணிமேகலா தெய்வம் கொடுத்த இன்னொரு வரத்தையும் பயன்படுத்தினான் எவ்வுருவமாகவும் மாறலாம் அந்த வரத்தை கொண்டு அவன் காய சண்டிகையாக மாறினார் காய சண்டிகை என்றால் யார் என்றால் ஒரு முறை காய சண்டிகையும் தன் கணவனும் காட்டிற்குள் சுற்றி பார்க்க செல்லும் போது சுற்றி பார்த்து வரும்போது ஓர் முடிவர் பன்னெண்டு வயதமாக தியானத்தில் இருந்து ஒரு ஓர் நாள் ஒரு நாவல் பழத்தை உண்பார் அந்த நாவல் பழத்தை காய சண்டியை மிதித்து விட்டால் அப்பொழுது குளித்து வந்த முனிவர் யார் இந்த பழத்தை நாசம் செயல்படுத்தினார் என்று கேட்டால் முனிவர் அதற்கு காய சண்டியை நான் தான் தெரியாமல் மிதித்து விட்டேன் என்று கூறினாள் அதற்கு நானே பன்னெண்டு வருடமாக தியானத்தில் இருந்து ஒரு நாள் தான் இந்த நாவல் பழத்தை சாப்பிடுகிறேன் நீ இந்த பழத்தை மிதித்து விட்டாயா என்று என்னை போல் எனக்கு யானை பசி வரும் என்று கூ சாபமிட்டு விட்டு அந்த இடத்திலிருந்து சென்றார் முனிவர் அப்பொழுது அப்போது காய சண்டியை எவ்வளவு உண்டாலும் அவளுக்கு பசி நீங்கவில்லை அதனால் எல்லாரும் கூறினர் எல்லாரும் கூறினர் பூம்புகாருக்கு சென்று அங்கு ஒரு பெண் மணிமேகலை என்னும் இருக்கிறார் அவளிடம் பெய் நீ உணவு வாங்கினால் உன்ன உனது சாபம் நீங்கும் என்று கூறினர் அதனால் மணிமேக காய சண்டிகை மணிமேகலையிடம் சென்று உணவு வாங்கி உண்டால் அப்பொழுது அவளின் சாபம் நீங்கியது மணிமேகலை வணங்கி காய சண்டிகை அந்த இடத்தில் இருந்து சென்றால் அந்த உருவமாக தான் மாறினார் காய மணிமேகலை காய சண்டிகையின் கணவன் நம் மனை நம் மனைவியின் பின் வேறொருவனா என்று ஏதும் நினைக்காமல் வாழை எடுத்து உதயகுமாரனை கொன்றார் இந்த விஷயம் மன்னரிடம் தெரிந்தது மணிமேகலை மிகவும் வருந்தினாள் அப்பொழுது மணிமேகலை சிறைச்சாலையில் அடைத்தனர் அப்பொழுது எல் மணிமேகலை எல்லாருக்கும் உணவளித்து எல் எல்லாருக்கும் அறம் சொன்னாள் அதற்கு ஒரு முறை மன்னர் சிறைச்சாலையை சுற்றி பார்க்க வந்தார் அப்போது கேட்டார் வாயில் காவலிடம் வாயில் காவலர் கூறினார் மன்னா இங்கு மணிமேகலை என்று ஒரு பெண் இருக்கிறார் அவள் எல்லாருக்கும் அளவின்றி உணவளித்து சிறைச்சாலை அறம் சாலையாக மாற்றிவிட்டாள் என்று கூறினார் அதற்கு மணிமேகலையை கூப்பிட்டு மன்னர் கேட்டார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று மணிமேகலை கூறினால் வாழ்வுக்கு அறம் சொன்ன வள்ளுவர் வாழ்ந்த நாடு இது புத்தர் பிறந்த அறம் போதித்த பூமி இது எவை நன்மைகள் எவை தீமைகள் என்பவற்றை அறிய 
என்பவற்றை தக்க அறிஞர்களை கொண்டு சிறையில் உள்ளவர்களுக்கு கூற வேண்டும் மேலும் பெற்றோரை மதித்தல் முதியோரை பேணல் உறவனரை அரவணை செய்து போன்றவற்றை வலியுறுத்தி அறநெறி கல்வி அளிக்க வேண்டும் இதுவே என் வேண்டுகோள் மன்னா என்று கூறினார் மணிமேகலை உன்னை மாதிரி ஒரு பெண் கிடைப்பது அதிசயம் என்று சொல்லி மணிமேகலையை விதிவிட்டால் மன்னர் அப்போது மணிமேகலையை பார்த்தி கண்டு மணிமேகலை ஆடல் பாடல் கலையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தார் அப்பொழுது மாதவி சுதமதி மேலும் ஒரு பௌத்த துறவி மூவரும் சேர்ந்து மணிமேகலையிடம் நீ ஒரு பௌத்த துறவி நீ இன்னவை செய்யக்கூடாது என்று கூறினார் அதனால் மணிமேகலை மதுரைக்கு சென்று அங்கு சேரன் செங்குட்டுவன் கெட்டிய மணிமே கண்ணகிக்கான கோவிலை வணங்கி கோவரனின் தந்தை மாசாத்துவான் சென்று அறம் கேட்டு புத்தர் சொன்னவற்றை எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொன்னால் மணிமேகலை இத்துடன் மணிமேகலை என்னும் காப்பிய கதை நிறைவடைகிறது நன்றி நன்றி ஒரு மிகச்சிறப்பான இரண்டு நூல் கருத்துரை உண்மையிலே அந்த சிலப்பதிகாரத்தினுடைய மாமலை போற்றுதும் என்ற அந்த பாடல் வரிகள் எல்லாம் சொல்லி ஏன்னா வெறும் கதை போக்கில் மட்டுமல்லாமல் இளங்கோவடிகளினுடைய வரிகளையும் தொட்டு பேசிய அந்த முதல் பேச்சு லலித் கிஷோர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக தொடங்கி வைக்க ஸோ அதனுடைய ஒரு தொடக்கமாக அதனுடைய தொடர்ச்சியாக லலித் குமரவேலன் அவர்கள் ஏன்னா சிலப்பதிகார கதை கூட ஒரு நேர்கோட்டில் பயணித்து விடும் ஆனா மணிமேகலை கிளை கதைகளால் நிரம்பியது ஏன்னா சுருக்கமா சொல்லிடுவாரோன்னு எதிர்பார்த்து ஆனா கதைகள் அப்படியே உள்ள நுழைந்து எதையுமே விடாத வகையில் இன்னும் சொல்ல போனா இரட்டை காப்பியங்களை பத்திய ஒரு சுருக்கத்தை அறிவதற்கு இந்த பேச்சினுடைய காணொடியே போதுமானதாக இருக்கும் என்கின்ற அளவில் ஏன்னா பளிங்கரை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் கோமுகி பொய்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் எனவே ரொம்ப அற்புதமான பேச்சு இருவரும் சேர்ந்த அந்த இரட்டை காப்பியத்தை ஒரு அழகான ஒரு கோணத்தில் இங்கே முன்வைத்து உரை நிகழ்த்தினார்கள் இருவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலேயே பெரிய பேச்சாளர்கள் பெரிய கற்றறிந்த மேதையர்கள் இன்னும் இலக்கியத்தில் ஆழங்கால் பட்டவர்களெல்லாம் பேசிய நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் இன்று இரண்டு மழலையர்கள் கேட்பதற்கே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் இரட்டை காப்பியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற குடிமை காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தையும் மணிமேகலையும் எடுத்துக்கொண்டு இவ்வளவு நுணுக்கமாகவும் அற்புதமாகவும் ஒரு பிள்ளையால் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அது தமிழ் தந்த வரப்பிரசாதம் தான் ஒன்னு சொல்லணும் அதாவது சிலப்பதிகாரம் இருக்கிற நுணுக்க சொற்களை எல்லாம் அவர் கையாண்டது தான் அதுல இருக்கிற சிறப்பு ஏதோ போற போக்குல கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன்னு போகாம அடைக்கலம் தந்த காதையில சொன்ன செய்தி மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் செய்தி அதுக்கு மேல இளங்கோவடிகளை பற்றிய செய்தியில துவங்கி ஏழு நாட்கள் சேர நாட்டுல கண்ணகி மதுரையை எரித்து அங்கே மரத்தின் கீழ் வீட்டில் இருந்த செய்தி பிறகு கோவலன் வானத்தில் இருந்து விமானத்தில் வந்த செய்தி என்று ஒட்டு மொத்தமான சிலப்பதிகார காப்பியத்தினுடைய முழு நீல ச திரைக்கதையும் நமக்கு காட்டிவிட்டார் இன்னும் சொல்ல போனால் மாதவியை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது கோவலன் மாதவியை மனம் முடித்ததாகவே கூறினார் அது கந்தர்வ மனம் என்கின்ற ஒரு போக்கு உண்டு பல செய்திகள் அதில் உண்டு ஆனா இவைகளெல்லாம் அஹ் இவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர் தமிழ் பேராசிரியர் தமிழரசியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் இவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு லாகவமாக எனக்கு உண்மையை நெகிழ்ந்து கேட்டுட்டு இருந்தாலும் ஒண்ணுமே செய்யாம அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இரண்டு பிள்ளைகளும் ரொம்ப செறிவா சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்த காப்பியம் சிலப்பதிகாரத்தினின்று மணிமேகலை ஏன்னா மணிமேகலை காப்பியத்தில் இருக்கின்ற அறக்கருத்துக்களை போன்ற அறக்கருத்துக்கள் வேறொரு காப்பியத்துல இதுவரைக்கும் சொல்லப்படல காப்பியம் இல்ல செய்திகளே அப்படிதான் பேராசிரியர் வினோத் சொன்னது மாதிரி சிறு சிறு கிளை கதைகளை எல்லாம் முடிச்சு போட்டு முடிச்சு போட்டு ஒரு பெருங்கதை நகர்ந்தது தான் மணிமேகலை மணிமேகல பளிங்கு கற்க பளிங்கு அறைக்குள்ளே சென்ற செய்தியையும் நாவலந்தீவிலே இருந்து அங்கே கோமுகி பீடம் என்றால் கோமுகி பீடத்தை விளக்க சொன்னார் பாருங்க ஒரு உரையாசிரியர் பாணியில் அவர் விளக்க சொன்னார் ரொம்ப பாராட்டு பெற்றிருக்கு இப்படி எல்லா விளக்கத்தையும் சொல்லி பிறகு மணிமேகலைக்கு அவர் ஒட்டுமொத்தமாக 
காலை சந்திக்க சொல்லுவோம் அந்திரம் செல்லும் தந்திரம் மறந்து சந்தித்தீயால் தனித்துயர் உண்டு முன்னாள் ஆண்டில் முனிர்கணி முந்திர்கணி நான் இங்கு உண்ணும் நாளும் உருவசி கலகவன அந்நாள் ஆங்கவன் நித்த சாபம் இந்நாள் போலும் இளங்கொடி கெடுத்தனை என்று சொல்லி மணிமேகலை சாப காய சண்டிகை சாப விமோசனம் பெறுவார் அந்த செய்தி இவர் அழகா சொன்னார் அவர் எவ்வளவு அழகா நாகப்பட்டு சிவிச்சா அதனால ஏற்பட்ட சாபம் தந்தி தீ அப்படிங்கிறதுக்கு யானை தீ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டாரு யானை பசி இந்த யானை பசி இப்படி எல்லாம் நுணுக்கமான காப்பியத்துக்குள் இருக்கின்ற ரொம்ப அழகான செய்திகள் எல்லாம் எடுத்து ஒரு காப்பிய ஓட்டத்தை கருத்த ஆழத்தை அழகா அப்படியே எடுத்து போய் மணிமேகலை எப்படி இப்ப கடைசி காலம் எப்படி இருந்தாலும் பல பேர் மணிமேகலை காப்பி சொல்ல மாட்டாங்க மணிமேகலை காப்பி எங்க கொண்டு போவாங்கன்னா அவ வந்து சிறைச்சாலையில அறச்சாலையாக மாத்தினால் மன்னன் பாராட்டம் நின்று போயிடு கதை ஆனா அதுக்கு பிறகு கோவனுடைய அப்பாவாக இருக்கின்ற அவர் அவருடைய அவரிடத்தில் சென்று அவரோடு அவ புத்த மத கருத்துக்களை கலந்து பேசி பிறகு வாழ்நாளை இறுதியில் நிறைவு செய்தால் என்று முடிக்கின்ற செய்தி வரையிலும் முழுமையான ஒரு நிறைவு பெற்ற காப்பிய சுருக்கமாக இந்த செய்தியை தந்திருக்கின்ற இந்த இரண்டு மாணவ லலித் கிஷோர் மற்றொருவர் லலித் குமரவேலன் ரெண்டு வருத்தம் வருத்தம் ரெண்டு பேருமே சோடை போனவர்கள் ரெண்டு பேருமே சமமாக ரெண்டு காப்பியத்தை சொன்ன விதம் இன்னும் இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி சொல்லணும் சொன்னா மணிமேகலை காப்பியத்தினுடைய கிளைக்கதைகளை விடாம சொன்னது மாதிரியே இங்க கண்ணகியினுடைய காப்பியத்துல கூட அவரு கொஞ்சம் கூட அந்த அதாவது இந்த காதல் விரசம் அதெல்லாம் வந்துடாத மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னார் சொல்லிக் கொடுத்த தாயார் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தா ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரொம்ப லாபகமாக கையாண்டு இரண்டும் அழகாக சென்ற இந்த இரண்டு மாணவர்களையும் பாராட்டுவதிலும் வாழ்த்துவதிலும் பெருமைப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் இவர்களை வழிநடத்திய அவர்களுடைய பெற்றோரையும் பேராசிரியர் தமிழரசியையும் இவருடைய ஆசிரியர்கள் வகுப்பாசிரியர்களையும் தமிழாசிரியையும் நிச்சயமாக வாழ்த்த வேண்டும் பாராட்ட வேண்டும் அவர்களையும் பாராட்டி வழக்கமான நிகழ்வாக இல்லாமல் மகிழ்வான ஒரு நிகழ்வாக மாணவர்களை கொண்டு இன்றைய வாசிப்பு முற்றம் நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டுனா அஷ்டோத்திரம் சொல்லுவாங்க இது நூத்தி எட்டு அஷ்டோத்திர மாதிரி இந்த மாணவர்கள் இன்னைக்கு நூத்தி எட்டாவது வாசிப்பு முற்றத்தை ரொம்ப அழகாக சிறப்பித்து தந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்த ஐயனாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியினுடைய தாளாளர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியுடைய முதல்வர் அசோகன் அவர்கள் அசோக் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினை நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் வினோத் அவர்களுக்கும் இவருடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கின்ற அம்மா அருள்மொழி அவர்களுக்கும் நன்றியுரை கூற இருக்கின்ற பேராசிரியர் சாந்தி அவர்களுக்கும் இன்னும் இந்த நிகழ்வில் இணைந்து இந்த நிகழ்வினை கேட்டு மாணவர்களுடைய இன்னும் இந்த மழலை குரல் மாறாது பேச அந்த மாணவர்களுடைய அந்த கதையோட்டத்தை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த முனைவர் ரத்ன வேங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இரட்டை காப்பியத்தை இந்த இரட்டை சிறுவர்கள் வந்து மிக அற்புதமாக பதிவு செஞ்சாங்க அதை நான் ரொம்ப ரசிச்சுக்கிட்டேன் இன்னொன்னு அந்த ஒரே ஒரு இது அந்த பையனோட முகத்துல மட்டும் அந்த லைட் விழுற மாதிரி முன்னக்கூட்டே சொல்லிருங்க ஏன்னா யார் பேச வந்தாலும் சரி இப்ப நீங்க வினோத் ஐயா முகத்துல அழக லைட் இருக்குது ஏன்னா பவர் நல்லா தெரியுது ஆனா பக்கத்துல தெரியல அந்த மாதிரி அந்த 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 பேஸ் லைட் வர்ற மாதிரி இருந்தாரு பையங்க ரெண்டு பேருடைய இடம் சிறார் அவங்களுடைய முகம் வந்து இது தெளிவா தெரியல முகம் தெரியல முகம் தெரியல அவங்க ரெண்டு பேருடைய சகப்பு சட்டம் தெரியாது அந்த கருப்பு உருவம் தெரியுது பேஸ் தெரியல ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னைக்கு வளரக்கூடிய குறுத்து அவன் வந்து பல பசங்க அவங்களுடைய அதாவது ஒய்யாட்டியினுடைய பிரின்சிபலுடைய ஃப்ரெண்டு நல்ல ஃப்ரெண்டு அவருடைய பல பேர் பாப்பாங்க பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் ஓ இதுதான் வந்து என்னடா ஆஹ் லலித் கிஷோரா இதுதான் லலித் குமார் விழான்னு தெரியணும் அந்த ஒரு இதை பற்றி அந்த பதிவு செய்யற ஒண்ணு அதை விட சார் எனக்கு இன்னொரு பியூட்டி என்னடா நம்ம காலேஜ்ல நான் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறுல அமேக்கா வந்து தமிழ் ஆசிரியர் தம் ப்ரொஃபசர் அவர் உள்ள நுழையும் போதே வந்து நான் தெரி நான் யார் தெரியுமா நான் தான் வேகா வே கந்தசாமி அப்படின்பாரு அதுல நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க அவர் எனக்கு அந்த சிலப்பதிகாரம் தான் சொல்லி கொடுத்தார் அவர் என்ன பிவிசி பண்ணும் போது அவர் சொல்லி கொடுத்த அந்த வார்த்தையில வந்து என்னன்னா சிலப்பதிகாரத்துல மிக முக்கியமா தெரிய வேண்டிய அந்த காதை அந்த காணல் அதை எந்த வரி கொண்டு அப்புறம் யானோ அரசன் யானை கல்வர் அப்படிங்கிற ஒரு வரியை வந்து மிக அருமையா சொன்னார் யான் நோ அரசன் நான் வந்து அரசன் இல்ல யான் தான் கல்வன் யான் ஏ கல்வன் அப்படிங்கிற ஆட்சிகள் இருக்கடா அப்படிங்கறத தமிழ தமிழ் ஆசிரியர் அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய யான் நோ அரசன் யான் ஏ கல்வன் அப்படிங்கறத சொன்னது இந்த மறக்காம நான் வச்சிருக்கிறேன் ஏன் இதை உங்ககிட்ட பதிவு செய்யற அப்படின்னா அது அந்த அந்த சமயத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம வேகாவா இருக்கட்டும் ராமராஜ் சார் இருக்கட்டும் கேசவமூர்த்தி ஐயாவா இருக்கட்டும்
வாசிப்பு திறமையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நான் இங்க பதிவு செய்யணும் ஏன்னா இந்த வயசு பசங்கள்லாம் வந்து படிக்கிறதே இல்லை இந்த புத்தகம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க அது சின்ன 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 புக் எல்லாம் படிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம காலத்துல இருந்து அம்படி மாமா இருந்தது கல்கி இருந்தது இது எத்தனையோ இருந்தது அது படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது ஆனா இப்ப வந்து படிக்கிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறி குறைஞ்சிருச்சு அதோட ஸ்கூல் ப்ரெஷர் அதெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த இந்த இந்த ஒரு இதுல வந்து இந்த இடம் குருத்துக்களை வந்து என்னன்னா பதிவு செய்ய வச்சு அவங்களுடைய அவங்களும் வந்து அது முதல் பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சொல்லணும் அது பத்து பன்னிரண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள சிலப்பதிகாரத்தை பத்தி முழுக்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு காணல் வரியில இருந்து மணிமேகலையில இருந்து எல்லாத்தையுமே தெளிவா சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அது வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்ச கதை தான் அப்படிங்கறதுனால சில பிரதிகாரத்தை மிக தெளிவா சொல்லிட்டாரு ஆனா அது ரெண்டாவது பேசின அந்த லலித் குமாரவேல் வந்து அந்த மணிமேகலை காப்பியத்தை மிக அருமையாக அந்த கிளைக்கதைகள் எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லி அந்த கிளைக்கதைகள் எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லி அதனுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் கரெக்டா கோடிட்டு காட்டு அது ஐயா சொன்னாங்கல்ல இடத்துல பண்ணி ஐயா சொன்ன பண்ணி வந்து இடம் எந்த இடத்துலயும் வந்து இடம்னா வேற வார்த்தைகளே இல்லாம விரசங்கள் இல்லாத அளவுக்கு மிக அற்புதமாக அவங்க வந்து தன்னுடைய இதை பதிவு செஞ்சாங்க இவங்க இன்னமும் நல்லா வளருவாங்க ஏன்னா அம்மா வந்து தமிழ் ஆசிரியை அது நம்ம காலேஜ் அதுல வேற மாற்று கருத்தே கிடையாது அதிகமாக படிப்பதற்கான ஊக்குவிக்க முடியும் எத்தனையும் புக்ஸ கொடுக்க முடியும் இன்னும் வந்து என்னடால மேல மேல வந்து அவங்க வளரணும் வாழணும் இந்த மாதிரி அந்த அறிமுக பேச்சாளர் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய எங்களது ஐயரடா கல்வரியினுடைய கரஸ்பாண்ட் ஐயாவுக்கும் சரி பிரின்சிபல் ஐயா அசோக் சாருக்கும் சரி இந்த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் வினோத்தம்மா அருள்மொழி அம்மா அடுத்து நன்றி சொல்லக்கூடிய சாந்தி மேடம் தொடர வந்து ஒரு நாள் விடாம வரக்கூடிய எங்க ஐயா ரத்தனவல் பண்டிய மலேசியால இருந்து சிங்கப்பூர் வந்து எல்லா நாடுகள்ல இருந்து வந்து பார்க்கக்கூடிய எங்களது கல்லூரியின் மீது அதிக அபிமானம் வைத்திருக்க கூடிய அஹ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் டி என் ஆர் நன்றி மா நன்றி நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன்நன்றிவாசிக்கும்ிகழ்வுரைத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத்தானுத